Witam serdecznie, drodzy uczniowie klasy szóstej. Lećmy z kolejnym tematem zdalnym. Dzisiaj, moi drodzy, trochę nietypowo, bo będziemy pracować tylko i wyłącznie w ćwiczeniach, w waszych ćwiczeniach. Ok, so please open your notebooks, write a lesson and topic for today. And today's topic will be how to be a good neighbor, czyli jak być dobrym sąsiadem. On page 76, na stronie 76, ale nie w książce, tylko w ćwiczeniach, ok? So please open your workbook, otwieramy ćwiczenia, on page 76. I tutaj, moi drodzy, zaczynamy od tekstu, tak, który mamy, how to be a good neighbor, czyli jak być dobrym sąsiadem, ok? Zobaczcie, w całym tekście mamy drobne luki, które będziemy musieli za chwilę uzupełnić, a gdzie? No tutaj w zadaniu pierwszym, tak? Macie do wyboru do każdego przykładu A, B lub C, ok? No to, moi drodzy, wasze zadanie polega na tym, że czytacie sobie ten tekst, który tutaj macie i od razu uzupełniacie brakującym słowem A, B, C, tak, które tutaj jest. Wybieramy, oczywiście, wybieramy wierszowo, tak, czyli pierwszy przykład z tych trzech, drugi przykład A, B, C, tak, nie skaczemy na lewo i prawo, trzeci, tak, A, B, C i tak dalej, i tak dalej, ok? No to zostawiam was na chwilę, ok, mam nadzieję, że mamy. Mm -hmm. uh, no to jedziemy z tekstem, tak? So, firstly, it's important to be open and kind when new neighbors move into the house next door. Visit them with your family, shake hands and say hi. This will help them feel relaxed and very welcome. Czyli jesteśmy tutaj przy tej kropce, ok? Czego się dowiadujemy na początku? Że po pierwsze, bardzo ważne, to być po prostu otwartym i miłym, tak? Jak być dobrym sąsiadem. Um, kiedy nowi sąsiedzi, tak, się na przykład wprowadzają obok, tak? No to można ich odwiedzić z całą rodziną, tak? Można się przywitać, shake hands, tak? Uścisnąć dłoń, powiedzieć cześć. No i to pomoże im, żeby się trochę zrelaksowali, tak? Żeby czuli się miło, tak? Dobrze. I any, always smile them to and say hello. Czyli zawsze się uśmiecha i mów cześć, tak? Ok. No i mamy teraz drugi, tak? It's possible you hmm, be good friends one day. Czyli to możliwe, że być może kiedyś będziecie dobrymi przyjaciółmi. Nie wiem, moi drodzy, co zaznaczyliście, ale poprawną odpowiedzią w dwójce była odpowiedź B. Will. Ok? Will be. Dobrze. Idziemy dalej. Sometimes your neighbors are old people. Czasami twoi sąsiedzi są starsi. Bardzo starsi, tak? To już tacy w kwiecie wieku. You don't have to invite them to your house every day, but you hmm, be friendly. Czyli nie musisz zapraszać um, ich do domu każdego dnia, ale musisz być przyjazny. Czyli e, odpowiedź na trzecie. E, powinniście mieć, moi drodzy, nic innego jak should, ok? Trzeci, czyli A. Dobra, dalej. Why don't you visit? Uh, you do, yeah. Why don't you visit them sometimes and talk, uh, talk for 10 minutes? They love it, but you must remember to be polite. Czyli dlaczego na przykład nie odwiedzisz ich na 10 minut? Tak, na pewno będzie mi się podobało. Pamiętaj, żeby być uprzejmym, tak? When they are speaking, you, kiedy oni mówią, ty nie powinieneś przerywać. You, no i wydaje mi się, że wiecie dobrze, że to będzie mustn't, tak? W czwórce. Interrupt. Mm -hmm. Open the door for them and offer to help with their shopping too. They will love you good manners. Czyli otwórz drzwi, tak? Pomóż z zakupami, tak? Bardzo mi się na pewno będzie podobało, jak się zachowujesz, tak? Dobre maniery, które sobie przedstawiasz. Dobra? No i mamy końcówkę. Uh, finally, keep your garden and street clean. Czyli wypadałoby, żebyś utrzymywał swój ogródek, jeżeli masz, albo swoją ulicę, tak? Przed domem. W czystości. You, no i tutaj, moi drodzy, mustn't, right? Drop litter and make sure you put any you see at bin, nie? Czyli nie powinieneś śmiecić, nie być pewien, tak, że wrzucasz do kosza swoje śmieci. Remember to clean up, right? Number six is up, a hey? Clean up after your pet dog in your garden and in the street outside your house, your neighbors will love your pet too. Czyli pamiętaj, że sprzątać po swoim zwierzątku, tak? No i twoi sąsiedzi też będą kochać to twoje zwierzę, jeżeli będziesz po sprzątał. Ok. No i tutaj właśnie mieliśmy te e, odpowiedzi. Jak być dobrym sąsiadem, tak? So, B, A, C, B, A, B. Tak? Taki był problem. być. My mam nadzieję, że poradziliście sobie bez mnie. No i myślę, że na pewno tak było, ponieważ 
pracuję z grupą zaawansowaną. Ok, no i teraz moi drodzy, troszeczkę trudniej w zadaniu drugim, ponieważ tutaj nie ma podanych słów A, B, C, tak? Tutaj trzeba sobie już te słowa w główce ogarnąć, tak? Na podstawie tekstu. Więc zatrzymujemy, tak? Film. Próbujemy uzupełnić od 2 do 7, tak? I za chwilę będziemy robić to dalej razem. Ok. Stopujemy film. Right. Uh, what, make me, what makes me happy, tak? Czyli co mnie uszczęśliwia? First of all, I know lots of people and I've got two best friends so I can say I'm a happy girl. My guitar makes me really happy too. I play alone when I'm at home and I play in a band too. I'm playing in my band at school tomorrow. I hope everyone hmm, like our music. Everyone will like our music, right? And of course, I'm always happy when I do well at school. Finally, my family makes me happy most of the time. I'm sure the same things will make me happy in the future, but I don't think much about it now. My friends often ask me, what job will you do? Sometimes I want to be an actor, but I'm not sure. They also ask, will you have family? I think I want a family, but I don't know when. Right now I just want me and my friends to be happy. Please. Don't ask me any more questions because I don't know the answers. Try again next year. Ok? To były, moi drodzy, poprawne odpowiedzi. Mam nadzieję, że uzupełniliście je samodzielnie, tak? Beze mnie. No i ostatnie zadanie na dzisiaj trzecie. Będzie to zadanie, które wykonacie sami, moi drodzy. Napisz zdania używając podanych wyrazów i dodając niezbędnie dodatkowe słowa. Ok? I zobacz, czy mamy przykład pierwszy, tak? Mamy wood, mamy like, com, my pizza, party, next Saturday. No i trzy słowa trzeba dodać, tak? No i jakie tutaj słowa były dodane? No zobaczcie, było dodane przede wszystkim you, tak? Ponieważ było niezbędne. Było tu, też było niezbędne. Um, I co jeszcze było dodane? Tu i kolejne tu, my pizza, tak? Bo jeżeli było, było trzy, y, czy chcesz przyjść, moja impreza, pizza, tak? Następną sobotę. No nie, no trzeba było dodać. Czy ty, tak? Chciałbyś przyjść na moją imprezę, tak? Dlatego trzeba było dodać te wszystkie wyrazy. No i teraz mamy drugi przykład, który zrobię z wami, a później już mm, 3, 4 i 5 robicie samodzielnie, dobra? Więc robimy to w ten sposób. Mamy my parents, to mamy tutaj podmiot, mamy say, mamy mustn't, mamy play, loud i music. I trzeba dodać jedno słowo jeszcze dodatkowo, tak? One x jedno słowo dodatkowo. Czyli moi rodzice mówią, że nie mogę, tak, puszczać głośno muzyki, ok? No i myślę, że sprawa tutaj jest bardzo prosta, bo brakuje nam tylko jednego słowa, tak? Jakiego słowa? No, moi drodzy, no brakuje przede wszystkim słowa e, my, tak? Nie ma tego słowa my. Czyli my parents say we mustn't play loud music. Moi rodzice mówią, że nie możemy puszczać głośnej muzyki. Jeżeli to nie byłoby we, tylko I, czyli ja, tak, to też byłoby spoko. Uh, we, we say mustn't play, uh, my parents say we mustn't play loud music, tak? Czyli moi rodzice mówią, że my nie możemy puszczać głośnej muzyki, tak? I tak proszę zastanowić się nad trzecim, czwartym i piątym. Ok, thank you very much for today. See you next time. Goodbye.